Olá pessoal, eu sou a Tawani Alves e no vídeo de hoje vim trazer dicas de séries para assistir com a família. Já fiz um vídeo desses aqui, vou deixar o card aqui em cima caso alguém queira ir lá conferir. E agora vim falar de mais quatro séries para vocês assistirem aí com a família, tá? São séries assim que eu já assisti até junto com a Beck, então não tem problema nenhum de vocês estarem aí assistindo junto com a família. Às vezes tem alguma outra cena que a gente tampolinho ali, <risos> mas são séries assim, sabe, das mais levinhas que você vai encontrar por aí e das mais lindas e fofas e maravilhosas, que dá aquele quentinho no coração que a gente gosta de assistir, sabe, e fica feliz. <risos> então é isso, eu vou indicar aqui agora pra vocês quais são essas séries que vocês precisam e podem assistir com a família. <risos> ah. <risos> Olha quem aqui tava doida pra aparecer nesse vídeo de séries pra assistir com a família. Então vamos lá, né, Beck? Tá Bom, pode falar. Anne Conway. Ah, ela quer começar falando de Anne Conway, porque foi a última que a gente assistiu aqui agora, saiu recentemente. A última temporada na Netflix e a gente terminou o último episódio hoje. <risos> então, Anne com E é uma gracinha, né, gente? Inclusive, essa série, muita gente indicou pra mim no último vídeo que eu fiz, falando de séries, indicando séries pra família. Muita gente indicou essa série pra mim, então agradeço muito a todos vocês que indicaram essa série lá. E quero já pedir aqui pra vocês, se você tem séries aí pra me indicar, séries assim pra assistir com a família, séries no estilo dessas que eu vou indicar aqui pra vocês, por favor, deixa nos comentários porque eu vou adorar, tá? Então é isso, Anne com E, gente, Anne com E é maravilhosa, é uma gracinha, a Anne é uma menina assim incrível, muito inteligente, super pra cima, animada, que tem uma alegria contagiante, uma alegria de viver assim, sabe? Ela tem aquela alegria de viver de verdade que, sabe? Ela vê beleza em tudo, é maravilhosa, gente, a Anne é assim uma personagem incrível e super inspiradora corajosa, que luta por aquilo que ela quer, que não desiste daquilo que ela quer, que não tem vergonha de ser quem ela é, de chamar a responsabilidade ali pra ela, sabe? Ela não tem medo, não tem vergonha de defender as pessoas que ela ama, de lutar por aquilo que ela sabe e acredita que é o correto. É uma personagem, assim, muito inspiradora. E a série em si é linda, tem uma fotografia maravilhosa, personagens, assim, muito lindinhos, muito fofos, assim, que a gente se apaixona mesmo. Então, maravilhosa a Anne com E. Super indico, recomendo, tenho certeza que vocês vão se apaixonar aí pela série, vão curtir muito em família. Talvez a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo já tenha assistido essa série, mas fica aí a dica para quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Fuller House. Fuller House. Fuller House é uma série que foi ali a continuação, né? Eles fizeram um remake ali de uma série de 30 anos atrás, que foi o Full House. E é uma série muito gostosinha de assistir. Mas já saiu da Netflix. Full House já saiu da Netflix. O Full House. O Fuller House não. O Fuller House tá na Netflix. A última parte ali da última temporada saiu recentemente também na Netflix. E é muito engraçada essa série. É uma série divertida, que a gente dá bastante risada. São episódios curtos de 25 minutos, né? É 25 é, minutos? 20, 25 minutos. 20, 25 minutinhos. Então, que dá pra você assistir ali na hora do almoço, assistir um episódio, dar boas risadas. Os personagens ali da série são todos muito engraçados e é assim, é um humor inteligente, sabe? E você se apaixona pelos personagens. Dá pra você assistir, se você não assistiu Full House, dá pra assistir Fuller House, mas se você assistiu Full House, tem aquela coisinha assim, muito mais especial, sabe? De você ver ali depois... Todo elas esse... adultas. Elas adultas, né? As meninas adultas, porque no Full House elas são crianças. E aí, no Fuller House, é 30 anos depois, vai contar a história delas ali, continuar contando a história delas, só que agora adultas, maravilhoso, apaixonante também, muito gostoso de assistir. Se você não assistiu Full House, aproveite agora e assiste o Fuller House. Agora, se você assistiu Full, você vai entender ali todas as referências, vai ser bem mais gostoso, né? O que mais? É... Virgin River. 
Virgin River. Virgin River é uma série também muito gostosinha de assistir. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É uma série rápida, tem uma temporada só na Netflix. Vai contar a história de uma mulher que passou por um trauma ali na vida dela. Ela se muda pra uma cidade pequena pra tentar recomeçar, pra mudar de ares, sabe? E mudar ali completamente de vida pra ver se ela consegue deixar o passado pra trás e começar uma nova história. E é maravilhoso, é bem inspirador também. E vai falar ali de recomeços, de que na vida a gente pode sim, apesar de muito muitas coisas horríveis que possa acontecer na vida, muito sofrimento, sempre é possível um recomeço e é isso é muito bom. Então é uma série assim bem leve, bem gostosinha e que você vai assistir assim rapidinho. Tem poucos episódios, não sei exatamente quantos. Oito. Oito? oito. Só oito. Oito. Diz a Beck que é oito. Eu não lembro, tá? Mas confiem na Beck. <risos> Depois vocês forem lá ver, comenta aqui se a gente estiver errada, mas acredito que é isso mesmo, porque eu lembro que a gente ficou assim, chocada, que era pouquíssimos episódios, mas é uma série gostosinha de assistir, dá pra maratonar aí num final de semana e a gente amou, né Beck? Amamos essa série. E a última série que a gente vai indicar hoje? Doces Magnais. Doces Magnólias. Essa é uma série que entrou recentemente na Netflix e a gente assistiu... E devoramos, porque é muito maravilhosa também, gente. É uma série que também vai falar de recomeços. E assim, é muito inspiradora, sabe? Porque às vezes o que vai... O que as personagens ali vão estar tá vivendo ali na série. Às vezes muita gente está vivendo também. E aí a gente vê que é possível sempre recomeçar. É uma história assim, bem família mesmo. E de três amigas que estão ali para se apoiarem, para se ajudarem no que for preciso. E é maravilhosa. E eu me apaixonei por essa série Doces Magnólias, gente. Infelizmente, só tem uma temporada também na Netflix. Mas assistam, que vocês não vão se arrepender. Essa tem mais episódios, dá pra já né, curtir um pouquinho mais de tempo ali ela. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. É uma série, assim, pra assistir com a família. É bem família mesmo. Então, fica aí a dica pra vocês dessas quatro séries maravilhosas. Gente, assistam Doces Magnólias, de verdade. Se vocês ainda não assistiram, dá uma chance pra essa série que é realmente muito boa. Por último, vou dar um bônus aqui. Vou falar de uma série que não é pra assistir, assim, tanto com a família. Tem algumas cenas... Uh, que não são, são recomendáveis ali... para crianças uh, isso mesmo essa série que eu vou falar agora, a Beck não assistiu comigo é uma série baseada em fatos reais então achei bastante interessante então essa série é para tirar as crianças da sala, assistir ali só os adultos mas é uma série muito boa que chama Chamas do Destino tá? eu gostei muito dessa série como eu falei, ela é baseada em fatos reais eu gosto bastante de séries também baseadas em fatos reais de séries de época, essa é uma série de época, e é assim, é uma série muito bonita, vai deixar você ali aflita com algumas coisas, sabe, torcendo pra que a passe logo, você vai ficar uh, torcendo pra ver logo o que, que vai acontecer, mas é muito, muito boa mesmo, gostei demais de Chamas do Destino, e nessa série, a história ali principal são de três mulheres fortes, então se você gosta de séries com temas de mulheres fortes, mulheres empoderadas, mulheres à frente da sua época, que já lutavam por aquilo que queria e não abaixava a cabeça, sabia atrás em busca dos seus ideais, você vai gostar muito dessa série. Nessa série, assim, as mulheres, elas que ditavam ali, sabe, a, a, os acontecimentos, sabe? É muito bacana. E o melhor de tudo é que é baseado em fatos reais, né, gente? Muito boa, sabe? Eram três mulheres, assim, já empoderadas na época em que elas viviam. Então, maravilhosa. Fica aí a super dica pra vocês. Chamas do Destino, se vocês ainda não assistiram, assistam porque vale a pena. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu gostei demais, me apaixonei pelas personagens e é isso. Maravilhosa. E é isso, pessoal. São essas as cinco. Eu tinha falado quatro, mas indiquei cinco séries maravilhosas pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. 
assistam aí, depois voltem aqui pra me contar se você já assistiu alguma dessas séries ou todas elas, conta pra mim aí o que, que você achou, se você gostou também, se você tem séries aí nesse estilo pra me indicar, séries de época, séries fofinhas, séries pra assistir com a família, séries que são boas mesmo, sabe, que dá aquele quentinho no coração, que a gente fica assim, sabe satisfeito de estar tá assistindo, não, não é aquelas séries assim, sabe, que decepciona, séries nesse estilo assim, que dá um quentinho no coração, indica aqui pra mim, por favor, nos comentários, vamos gostar muito, né, Bex? Uhum. Principalmente séries pra assistir com a família, séries que eu posso assistir com essa pequena, <risos> tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas, se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário aqui embaixo, sua dica de série pra mim que eu vou adorar, comente o que você achou desse vídeo e ative o sininho de notificações pra você receber sempre as notificações toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E é isso, um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo.